மருத்தங்கேணி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்தின் கிராமிய வங்கியில் வைப்பிலிட்ட தமது பணத்தை மீளப்பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் மருதங்கணி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்தின் கிராமிய வங்கியில் தமது பணத்தை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வைப்பிலிட்டுள்ளனர் பணத்தை மீளப்பெறுவதற்காக வங்கியை நாடிய போது வங்கிக் கணக்கில் பணம் இல்லை என தெரிவிக்கப்படுவதாக மக்கள் கூறுகின்றனர் கிண்டா போனால் நிறைய மோசடி இருக்கு இந்த மோசடி சம்பந்தமாக ஏற்கனவே இருந்த விவசாய அமைச்சரும் கூட்டுறவு இந்த நிலையில் ஒரு கோடி ரூபாவிற்கு மேற்பட்ட மக்களின் பணம் கூட்டுறவு சங்கத்தின் பிற தேவைகளுக்காக செலவிடப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் பல காசோலைகள் மோசடியாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக நாற்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் ஒரு காசோலை அதை விட இன்னும் ஒரு காசோலை பெரிய தொகையில் மோசடியாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் வட்டி கேட்க இல்லை நாங்கள் கஷ்டப்பட்ட காலத்தில் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு அந்த காசை தருவணும் என்றுதான் நாங்கள் இதுவரைக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா ஒவ்வொரு தரம் ஒவ்வொரு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் மக்களின் இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் மருதுங்கணி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்தின் செயலாளரிடம் நாம் வினவினோம் கூட்டுறவு அப்போதைய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் அவர்கள் ஏன் இந்த கிராமிய வங்கி நிதி மக்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுடைய நிதியை வழங்காமல் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு லட்சம் ரூபாய் பரந்தன் வங்கியில மட்டும் அப்போது இங்கே இயங்கினர்களே அல்ல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேல இருந்திருக்கு ஆனா சரியான கணக்கு சங்கத்தில் இல்ல அப்ப ஏன் இதை வழங்காமல் இந்த நடவடிக்கைகளை செய்ய வேண்டது தெரியல இதற்கு நூறு வீதம் பொறுப்பு சொல்ல வேண்டியது அப்போதைய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் தலைவராக இருந்த சங்கத்தினுடைய தலைவர் நியமன தலைவராக இருந்த தற்போதைய உள்ளூராட்சி உதவி ஆணையாளர் திரு திருலிங்கநாதன் அவர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் தான் இதுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும் இவ்வாறான விடயங்களை கூட்டுறவு உத்தியோகத்தர்களே கண்காணிக்க வேண்டும் என வடமாகாண கூட்டுறவு அமைச்சர் அனந்தி சசிதரன் நியூஸ் பஸ்டுக்கு தெரிவித்தார் மருதங்கணி இந்த மக்களுடைய சேம நிதியை பயன்படுத்தி இந்த பாதிப்பு தொடர்பாக நான் எங்களுடைய கூட்டுறவு ஆணையாளரிடம் அது தொடர்பான அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டிருக்கேன் இது இந்த சங்கத்துக்கு மட்டும் உரிய பிரச்சனை அல்ல எந்த ஒரு அரசியல் அழுத்தத்திற்கும் இடம் கொடுக்காமல் சட்டப்படி நாங்கள் சட்டத்தின் பிரகாரம் இந்த சங்கங்களிலே இவ்வாறான நிலைக்கு கொண்டு வந்தவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் இனிவரும் காலங்களிலாவது இந்த பொது சொத்துக்களை சூறையாடுவது பொது நிதிகளை துஷ்பிரயோகத்துக்கு உட்படுத்துவதற்கு நாங்கள் கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம்